Caribe Kelly, वो सवाल है अपनी जिंदगी के जो सवाल करा दे उन दे विचो जेड़ा जवाब मिलेगा ना ओ साडे लिए एक रास्ता होएगा रब नेड़े है तो दुनिया आ रही है बल्कि इन दे विचो ही कई सवाल पैदा हो रहे हैं मसीह ते क्यों जानना है गुरुद्वारे क्यों जाना है मंदिर क्यों जाना है तीर्थों से क्यों जाना है राम ते नेड़े अक्सर इस बात में और मैं याद करता हूं बाबा कबीर ने भी याद करता हिंदू मूर्त नाम निवासी दो में तातना है आज का भी हो जाए था आगे मिले खुदा है साई मुझ सुनार पर या तो लेके न फरमाइएगा अल्लाह एक मसीह मस्त है और बोलो किस के रहा सवाल बड़े पैदा हो गए पर ना सारे सवाल ना बेस्ता ही कोई है ना बिरब निडे ये जीरा निडे आठ तो भी नहीं रहे हमेशा नहीं रहे कभी भी दूर नहीं जाना तो फिर दुनिया में कोई मनुष्य सबसे दिल ना पखाने ना तब बड़े लोग ने मेरे ब्रह्म ज्ञान के बड़े पर देने अपने सच्चे दिल ना सच्चाई जात कर दिया कोई सीने ते हाथ तार के आखे का मैं राबनू देखे आए समझा देता अरब ने पर दूसरा क्यों नहीं मिलिया क्यों नहीं आप प्रॉब्लम है शब्द दे पीछे आप प्रॉब्लम खड़ी है ना तो मेरे कॉल हो गए ऐसी कठे बैठे हुई है पर मैं उन्हें पहचान दे ही नहीं भी है राब है पीतू मेरे को हो गया पर मैं उन्हें पहचान दे ही नहीं है मेरा पीतू है तीखा तो मेल है मेल पहचानन ते खड़ा एक बार की थी सी पांच दस साल गुजर जाने पर आप प्राणा लोग बदतम चुबिचड़ जाने जब किसी मौके के कठे भी हो जाने पहचान पहुंच जाए उस मिलाप ना कोई खुशी नहीं बैठा है कोई खुशी तो मिलाप दी है पहचान विच ते पहचानन ले कोई निशानी चाहिए ये लोगों पर ये रहा है ना मेरे साकियां पूछे कहो कंत निशानी क्योंकि निशानी होती क्यों है पहचानन से कहा जाना है तब निशानी चाहिए थी मैं आम जीवन में चाहिए लोग एक कोई नवा आदमी साढे शहर आ रहा हो गए ते कोई रिश्तेदार रख दे बे ना क्यों फ्लाने में आओ ना है तो सियों ने एयरपोर्ट तो ले ले वो एक आम जीवन जी ले ले तो सी आज दिन जी मैं उनको पछाड़ देता नहीं उफ़र तो अनु कोई न कोई निशानी दस देते और न भी कहें दे तो ऐसे रंग दी पादुपन के जाई मैं उसे दस दे आगा अगे के ऐसे रंग दी पादुपन में हो गई ये हो गई शर्ट हो गई पाई हो गई तो शिवस बंदे ने तो पहचान दे दे वो दिया वो निशानियाँ चेते रख दे वो जब वो आऊँगा उन दी उस निशानी ते उस दी पहचान हो � उस मुमेर पहनते हैं इतने कोई कोनो लगे जानता सालों को पता है कौन है राम जी साड़ी भी पे हो गए तो साड़े कोर रहे हैं ना कोनो लगे जानता सालों पता ही नहीं 
ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖੂਸ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਪਰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭੇਦ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਲਹੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਐਸ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰ ਜਾਣੇ ਜਨਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਵੀਨ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਹੂ ਵੇਨ ਬਾਹਰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕਨੇ ਆ ਦਾ ਗੋਲ ਕੋ ਪਾਗ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਦ ਵਾਲਾ ਸਲਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਭ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਨਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈ ਲਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦਾੜਾ ਬੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਹੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅਬ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜੀਵ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਨੀ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹੋਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਰਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਰੱਬ ਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਣਨਾ ਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਤਾਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਆਂ ਗੋਸਿਖ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਖੀਆਂ ਪੁੱਛੇ ਸ਼ਾਨੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੈਣੇ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਆਫੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਨੇ ਆਪੇ ਧਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮਿਲ ਸਖੀਆਂ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 
रस प्रेम भरे कछ भोल न जानी गुण गुड़े पड़े गुड़े गुण ने क्योंकि उनके गुण भी सू समझने औखे हो जाते हैं गुण भी सा मुश्किल है कि किमें समझ लीए गुण गुण तो फिर यह भी कि वो अपने गुण जोड़े ने दसदा दिखाता प्रचार करता एडवरटाइजमेंट करता नहीं दसदा जो मिठ बोल रहा है तो दुनिया में थोड़ा कहना मैं बड़ा मिठ बोल रहा है जी वो राज है कहते दुनिया में थोड़ा कहते मैं मैं दुनिया में रोजी दे रहा जीव बख्शिंद है तो दुनिया में यह थोड़ा कहते मैं तो बख्श देगा जिन्हें मर्जी गुना कर लो मैं बख्श दे उनके जिन्हें गुण ने बड़े गंभीर ने गूंग ने जेड़े हर को फिर गुपत भी ने दिखावे ने नहीं साढ़े कोई गुण हो जाए ना आ जाए आ जाए बहुते नहीं थोड़े से गुरु ने भी बाणी में आखे है हाब गुण तेंडे नानक जीव मैं क्यों थी ये जे मेरे को कोई गुण आया तो तेरा दिता हो चलो मैं मूर्ख कछ दीजिए बहुत सारे गुणों के खजाने कोई मैं मूर्ख में भी गुण दे दे ख्याल करो मेरे कोई गुण आ जाए मैं उस सहारे से अपने जीवन में महान समझदा भी हाँ तो दसदा भी हाँ जी मैं बड़ा परोपकारी हाँ फलाने थान से किसी विद्यालय किसी लौड़वंत मैं खाना खवा गया फलाना नगन सी मैं रोटी दिखती है फलान नगन सी कपड़ा दे दिता है तो अपना गुण जोड़ा है उपकार का पर उपकार का उनका वो हर कदम से गुजारा करता ईवन मैं कहना पैदा भी इटा पत्थर से लिखा के रख दिता है इस गुरुद्वारे इस लंगर में इन्हें इन्ने डॉलर दिते ने सहायता के मैं चला भी जावा तो मेरे गुण का लोगों को पता लगता रहे गुण का गुजारा जिंदगी का एक हिस्सा बिल्कुल रब ना तो बहुत दूर गुण गुण भी ने नजारा भी कोई नहीं गुपत नहीं अपार का मतलब जिस दे गुण इन्ने ज्यादा ने उनका पारा मार नहीं पाया जा सकता और अगले पास की लिखते हैं निगम अंत ना पावे करता भी है गुना का देने वाला भी है गुना का बनाने वाला भी है फिर निगम कहें वेदा शास्त्र धार्मिक ग्रंथ कह लगे कि निगम अंत ना पावे जो असं आखिए ना फलाना गुण ज ग्रंथ जोड़ा है उस ग्रंथ में रब के सारे ही गुण ने उनका अंत है पर जोड़ा ये ग्रंथ पढ़ लगा और अपने पछाण लग पे निगम अंत ना पावे मेहमाना जाने बेद मेहमाना जाने बेद ब्रह्मे ना जाने भेद अवतार ना जाने अंत परमेश्वर पाल ब्रह्म बेअंत निगम अंत ना पावे उनके गुणा का कोई ग्रंथ कोई वेद शास्त्र भी अंत नहीं पा सकता इवन श्री गुरु ग्रंथ साहब बाणी अंदर जब जी साहब अंदर भी एक पौड़ी सी पढ़ने अंत ना सकते कह ना अंत अंत ना करने देर ना अंत अंत ना वेखन सुन ना अंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत न जापे कि किसी चीज का तो उनके किसी भी गुण का तो अंत कोई नहीं कि रोजी दे रहे हैं कि बना रहे हैं कि 
ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਐਨੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਗਮ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਫਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਗਤ ਜਨ ਨੇ ਪਗਤ ਪਾਏ ਤੇ ਆਏ ਸੁਆਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪਗਤ ਨੇ ਉਹ ਪਗਤੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਪਗਤੀ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸਕੀ ਕੀ ਸੀ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਦੁਆਇਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਆਖੇਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਰਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਰਾਮ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਘਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਨਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਰੰਗਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਫਲਾਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਫਲਾਣੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਟਕਸਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਫਦੇ ਹੋਣੇ ਪਗਤ ਪਾਏ ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਮਰਪਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਸੰਗਲ ਗੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ जे ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਣ ਜਾਣ ਲੈ ਗੁਣ ਕਹੇ ਗੁਣੀ ਸੁਮਾਮਨੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਫਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜਿਉਂ ਜਾਣੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਘਟ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਆ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਫਰਕ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪਰ ਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਗੁਣ ਸਹੇਲੀ ਉਸ ਦੇ ਸਗਲ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇਗੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਏਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏਗਾ ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੋ ਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਣਾਵਟ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਮਝ ਫਲਾਣੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਪੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫਲਾਣੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਪੜਾ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬਣਨੇ ਆ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸਤ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ 
ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭੇਖ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀਰ ਪੈਣਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਆ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕੇਸ ਨਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਵਾਈ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਆ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾਣੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਅਨੇਕਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਭੇਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਖ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਫਜ਼ਾਇਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭੇਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮਦਦ ਆ ਚੁੱਕਾ ਫਤਿਹ ਬਰਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ